खसत कसि नया होने करीब साढ़े चार वर्ष अगाड़ी देखि रिसोर्सेस हिमालय फाउंडेशन रेपाल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टिट्यूट एनडीआरआई दुईटा संस्था ने सहजीकरण करा कंटेम्पोररी पॉलिसी डायलग समसामयिक नीति मंथन सुरू अलग पैला अर्क नाम थी अलग सीपीडी कंटेम्पोररी पॉलिसी डायलग भग रो सब यहाँ जी उपस्थित हो सबजा संस्थापक सदस्य भाई फरक न पर्ला हमी दुईटा थिंक टैंक संस्था सहजीकरण मात्र हो रुरू में बाक्लो थी अच्छा दुई हफ्ता में एकचोटी करमसामयिक विषय में रोक अध्यक्षता पूर्व मंत्री गणेश शाह ने इसको मैनेजमेंट हेड में चाह मैनेजमेंट में चाह डर दिनेश भुजुरी सोशल सीमाल फाउंडेशन डॉक्टर नवराज खतीबड़ा नेपाल डेवलपमेंट रिसोर्स इंस्टिट्यूट वहाँ को निर्देशन में हमी सहजीकरण करते आक रहा सहभागिता विविध हो सब खाल अब भन न विषयगत विषय विज्ञादि लेकर जस्त आज को विषय वित्तीय मौद्रिक नीति भाई अब मो विषय को भैन तर सरोकार राख्ने मं भे ये किसिम के विभिन्न क्षेत्र को नर्मा सरपनी जोड़ी सकू अब हम चाह आज को विषय मौद्रिक नीति के हो भो विषय में समीक्षा करने अब अच्छे मौसम ये मौद्रिक नीति को नई जल्दो बल्दो तो भर ये विषय में कुरा कर नरबहादुर था सर आमंत्रण कर नरबहादुर था सर अब यहाँ यहाँ को निम्त में हमें उल्लेख कर जस्ते कार्य का वहाँ चाह एक्जिक्यूटिव डिरेक्टर ये रिसर्च डिविजन नेपाल राष्ट्र बैंक में हो रहा को विभिन्न अब यह मीडिया में संचार मध्यम रेडियो टेलीजन पत्र पत्रि हर एक में वहाँ को अनुसंधान को कुछ संप्रेषण भाग हम सुनी रखे हो आज अब ढिल नगरिकन आज हम अध्यक्ष पूर्व मंत्री गणेश शाहजी को व्यस्तता को कारण वहाँ सहभागी होना सकू रहा करते हुआ रिसोर्स हिमालय फाउंडेशन का डॉक्टर दिनेश भुजू डॉक्टर दिनेश भुजू सर आज उपस्थित रज को अतिथि वक्ताजीवर स्वागत कर दिन को लगी म डॉक्टर दिनेश भुजू सर अनुरोध कर डॉक्टर दिनेश भुजू सर धन्यवाद आज सब जाना शुभ बिहानी म दिनेश बोजू नेपाल अनुसंधान विकास संस्था रिसोर्स हिमालय फाउंडेशन ये दुई संस्था मिलकर संचालन यो समसामयिक नीति संवाद में यहाँ सब हार्दिक स्वागत करना चाहूँ रही आज को वक्ता जो हो श्री नरबहादुर था राष्ट्र बैंक का पूर्व कार्यकारी निर्देशक हो पूर्व नेपाल राष्ट्र बैंक को अनुसंधान विभाग को लमो वहाँ ने नेतृत्व कर पच्लोपल्ट मौद्रिक नीति का विषय में टीका टिप्पणी छलफल हमी सुंद आया छो खास कर आम संसार मध्यम में अंग्रेजी में भाई नहीं हॉर्स मउथ बने घोड़ा को मुख इस विषय में लगी रख् भाग विशेषज्ञ को राय विषय में भाई कुछ आज हम सुंद रहा सब एकचोटी ये कार्यक्रम में स्वागत करते कार्यक्रम अगड़ी बढ़ाईदि होना म डॉक्टर जय गुरु हार्दिक अनुरोध करना चाहिए धन्यवाद डॉक्टर दिनेश बुजू सर अब म ढिल नगरी नरबहादुर था सर आपको प्रस्तुति राख दिन को अनुरोध कर सरले पच्चीस मिनट जी लिखा हमें इसमें छलफल कई कुछ जानने मौका पाँच छलफल करने मौका पाँच सर अब मंच सर को हजर धन्यवाद फर द काइंड इंट्रोडक्शन इस कार्यक्रम का चेयरमैन जी 
uh, and distinguished uh, participants, Srotaharu, Savila Miru Namaskarcha, Rab Maile, you Barsa Govanam, Maudri Niti, uh, Osira Ekasi, uh, Kubare Valigati, uh, Aligati abstract, Algati Tatiru. Uh, Rakni, uh, team but a message, uh, Dini Kalgo, Patakshi Rupmaki, Vanu and Dapani, a uh, fax, the key vancha, uh, Tishma Kindrit Hunitsu, uh, about to his abitably of a Suzy message in Nadina, Kivaniku, Kivaniku, uh, Kuri Bujina Vanizas Topani, Hunashaksa, uh, Tiskulagi Mafis Ansu. रहते जे जे जति विषय वस्तु आरु छन माउद्रिक नीति का ती विषय वस्तु लाई स्टेट गरने हिसाब किताब को मेरो प्रस्तुति रहने छा र मेरो प्रस्तुति लाई मेरे के भाग मा साथ भाग मा बाणी कुछ हूँ पार पॉइंट पनी बना कुछ हूँ त्यो शेयर करना पनी चांस हो this to Marfat Ni, I'm Afno Prostuti Dina Chansu. The Prost Quod Deso, my lay. वहाँ को अनम्यूट भाई जिस तो सब मैं आवाज़ सुन दी ना तो मैं वो हेल्प खोल सु बनने होंगे हेल्प खोलने वाला समस्या बैठ रहा होगी नर बात है उसका सुनने होंगे ना चाइनले अनम्यूट सब वहाँ को म्यूट म्यूट सब ये म्यूट हो ये म्यूट म्यूट पानी रही सा वहाँ ले हेल्प खोल सु बनने तो सिराजी वहाँ लाई � I'll just say, I'll just say, I'll just say, I'll just no, no, I don't have a problem with that. Seriously, you don't have a problem with that? No, no, sir. Hello, Narvadar Thapa, sir. Is there a file that you Um, you 
contemporary policy dialogue मा चाहिँ हामीले 15 दिनमा एकचोटी कसैलाई आमन्त्रित गर्ने कार्यक्रममा चाहिँ यहाँहरुलाई पनि हामी स्वागत गर्छौं है यहाँहरु मैले देखिराछु अब आ आफ्नो विषयमा विषय विज्ञहरु हुनुहुन्छ यहाँहरुले चाहिँ शेयर गर्नुपर्ने कुरा के चाहिँ यहाँहरुलाई छ भने चाहिँ हामीलाई खबर गर्दिनु होला हामीले एउटा रोस्टर पनि बनाइराखेको छौं र यो 177 औं अंक भइसक्यो हाम्रो 177 औं अंकको चाहिँ हामीले यो रेकर्ड पनि छ हामीसँग र यसको चाहिँ वक्ताहरु वक्ताको कन्ट्याक्ट कन्ट्याक्ट यसको छाडी उहाँहरुको चाहिँ उहाँहरुले बोल्नु भएको कुराहरु पनि रेकर्ड पनि गरिएको छ यहाँ कसै इच्छुक हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ यहाँहरुको रिक्वेस्टमा हामी उपलब्ध गराउन सक्छौं कसैको छुटेको छ भने र केही चाहिँ हामीले यो युट्युब मा नि राखेको छौं हजुर अनि म देखि राखेको छु हाम्रो डाक्टर गिरिधारी शर्मा सर हुनुहुन्छ अ नमस्कार सर सर नमस्कार सर हजुर डाक्टर रुद्रस्वाल सरले पनि अस्ति वहाको नेतृत्वमा एउटा के वित्तीय के भन्छ यसकै समीक्षा यसकै सम्बन्धी चाहिँ एउटा एउटा टिम यो इकोनोमिक सर्वे टिम को नेतृत्व गरेर एउटा स्टडी पनि गर्नु भयो अनि अस्ति चाहिँ उहाँले नि आफ्नो र हाम्रो एनडीआरआई को एउटा संस्थागत धारणा पनि सम्प्रेषण गर्नु भएको छ एनडीआरआई ले चाहिँ यो मौद्रिक नीति कस्तो छ भन्ने विषय ल फाइल खुलेछ सरको ल नरबहादुर सर ल हजुरको अब पढ्नु भो ठीक छ ठीक छ सर नो या नो प्रब्लम ठीक छैन सर एलाई अ हजुर देखिया सर हाम्रो सँग अगाडि बढाउ सर हस् सर हो मेरो प्रस्तुतिको चाहिँ आउटलाइन यस प्रकार रहेको छ अब सबभन्दा पहिले अब अघिल्लो वर्ष भन्नु परि नै हाल्यो अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिको अलिकति रिभ्यु गर्ने छु त्यसपछि अहिले अहिलेको मौद्रिक नीतिको चाहिँ कार्यदिशा अब लक्ष्य इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु अनि अब मौद्रिक नीतिमा मौद्रिक नीतिको भन्दा पनि रेगुलेटरी रिफर्म्सहरु फाइनान्सियल सेक्टर रिफर्म्सहरु धेरै हामीले बोक्ने गरेका छौ देख्ने गरेका छौ त्यसको बारे अनि माक्रो प्रुडेंशियल मेजर्सहरु र त्यसपछि यी मेजर्सहरुको समग्र अर्थतन्त्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कस्तो प्रकारको प्रभाव पर्ला भन्ने खालको र त्यसपछि म चाहिँ वे फरवर्ड बारे अलिकति आफ्नो विचार दिने छु सबभन्दा पहिले अब यसको फाउन्डेसन मौद्रिक नीतिको फाउन्डेसन भनेको अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन नै हो आर्थिक अवस्था नै हो अब अलिकति यसको बारे अब चर्चा त व्यापक भइसकेको छ तथापि यो इकोनोमिक टार्गेट्स र अचिभमेन्ट मौद्रिक नीति ले लेका आर्थिक लक्ष्यको अवस्था के रह्यो त्यसबाट सुरु गर्दा विभिन्न जुन किसिमको डिस्कोर्स भइराखेको छ त्यसमा आफ्नो आफ्नो हिसाब किताबले मत दिन सकिन्छ भन्ने विचारले यो राखेको हुँ अब आर्थिक आर्थिक लक्ष्य त धेरै उच्च थियो 8% को अब सरकारी वित्त नीति मौद्रिक नीति अब दुईटिको प्रयास हुनुपर्ने हुन्छ आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि अब सभाव अर्थतन्त्रले राम्रो गर्न सकेन अत्यन्त न्यून आर्थिक वृद्धि अघिल्लो वर्ष रह्यो अबाउट 2% को इकोनोमिक ग्रोथ मूल्यमा पनि चाप परेको स्थिति नै छ नेपाल जस्तो देशमा अब हामी अलिकति उच्च मुद्रास्फीति राख्ने त गर्छौ नै 7-7% को 6.6% को छ भन्दा माथि प्रतिशत को मुद्रास्फीति राखेर नेपाली जनतालाई यो बि बकाउने किसिमको लक्ष्य राख्ने चलन नेपाल जस्तो देशमा छदै छ एक किसिमको गरिब मानिसहरुलाई ट्याक्स को रूपमा काम गर्छ मुद्रास्फीतिले अब 7% सम्म सीमित राख्ने भनेको थियो तर यो अस्ति जेड सम्म झन्डै 8% को औसतमा औसत मूल्य वृद्धि 
झंडे आठ प्रतिशत रहे को देखें चा रार को लक्ष्य मावद्रिनिति को बने को विदेशी बने में शांति बाये क्षेत्र स्थायित्व बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और नांतल के वांछों अब तो जम्मे को ये उटा शूचक माहिर ने वो बाये क्षेत्र की स्थिति ये उटा शूचक माहिर ने वो बने नेपाल में पश्चिलो समय में विदेशी बने में � अनि सात महीना को राष्ट्रमंगली लक्ष्य रखे कुछ ही हो र इंपोर्ट बापक रूप में कंप्रेस्ड वहाँ को कारण ले जन्ने दस महीना को बस्तु तथा शिवाय दान शक्नी विदेशी बिन्मेश शंचिति राय को अवस्था अच्छा र अगले वर्ष को मौद्रिति को मौद्रिक लक्ष्य अगी मजे आर्थिक लक्ष्य को पूरा करें तीन और आर्थिक लक्ष्य को पूरा करें ग्रोथ इन्फ्लेशन र विदेशी बिन्मय संचिति आर्थिक लक्ष्य हो माउद्रिक नीति का र माउद्रिक लक्ष्य मध्य अब तीन चार और टा ये शूचा करूं लाई माउद्रिक लक्ष्य के रूप में मॉनिटरी प्लानिंग कताती रगई र को प्लानिंग शोच लक्ष्य रुकेशन वाले र पनी बिस्लेशन गरीन था मौद्रिक नीति को महत्वपूर्ण पाठ मंत्री प्लानिंग को महत्वपूर्ण पाठ के रूप में मौद्रिक लक्ष्य रु लामो समय सम्मा नेपाल को मौद्रिक नीति को विशेषता के रूप में जो डॉक्यूमेंट को विशेषता के रूप में चर्चा को विषय वस्तु बनी रहने शूचक लक्ष्य बने को विस्तृत मुद्दा पर्दाय नहीं हो नेपाल को हमले जो निकी संभव डिफाइन करें कहाँ सों विस्तृत मुद्दा पर्दाय एम टू र बैंक तथा बीती शास्ता को बचत मुद्दती र कॉल डिपॉजिट ऐड करें र विस्तृत मुद्दा पर्दाय को हमें त्यों शूचक को मूवमेंट लाई हर सों अनुगमन गर सों पब्लिक � सिविल सोसाइटी एकेडमिशन अब राष्ट्र में ले सरकार लेते कर लेनी भाई आलियो बारह प्रतिशत को लक्ष्य थियो तरह जून सम्मेलन दा ये गारह प्रतिशत में शिमित रही को देखें छा मौद्रिक विस्तार लक्ष्य बंदा कंटेन शिमित वाह को देखें छा डोमेस्टिक क्रेडिट क्रेडिट प्लानी को अब एग्रीगेट हो क्रेडिट को एग्र को उच्चतम माध्यमिक लेवल वाले को टोटल कुल कर्जा बैंक कर्जा डोमेस्टिक क्रेडिट अब जनरेशन शोर पार्टिशन को लक्ष्य थियो सीमा थियो इतना अतिन्त न्यून आठ दशमलव आठ पार्टिशन त्राई को देखें जा अब तेज मत दे निजी क्षेत्र में जाने बैंक और को कर्जा को लक्ष्य अगले आर्थिक वर्ष को माध्यमि� तीन दशमलव छह प्रतिशत रही को अवस्था छह जेठ सम्म निजी क्षेत्र में जाने बैंक कर्जा को विस्तार अतिरिक्त न्यून र इसलिए निजी क्षेत्र को गतिविधि र ये वाला ना आर्थिक गतिविधि को पनी यो मापन ये उटा घोटक को रूप में पूजी निमान निजी क्षेत्र बैठो होने पूजी निमान रोजगारी का आवश्यकर पनी हो निजी क्षेत्र में जाने बैंक कर्जा तीस रूप में हेरे रा हम ले अपने विचार बनाऊं ना पानी हुए ना रा हमरा दिगो विकास का लक्ष्य रू सन 2026 का ये एलडीसी ग्रेजुएशन की तो प्राकृतिक रूचन तो ये समस्तिगत आर्थिक नीति रू लाई पनी ये हमरा राष्ट्रीय एस्पिरेशन से गज जोड़े रा हेरनी गर्नु पार्नी होन्छ कि लक्ष्य तोक्दा कि एक्चुअल स्थिति को समीक्षा गर्दा हमरो गंतव्य क्यों हो हमरा आवजार हो रुकी होन माउद्रिक आवजार माउद्रिक नीति इट्सेल्फ इज आवजार बजट और को आवजार बाइडेशिक सहयोग विभिन्न किस्म का आवजार हो रुपा रे गरेरा हमरा नेशनल एस्पिरेशंस मत दिखालिन हमरा दिरकालिन हमरा � कोरनी अमी सपना देखा है रापनी होने चाहो अब मुलुक अमीले राखी को मत्तो कांग्शा हरु को 
बाटोमा छ छैन भन्ने विभिन्न तथ्यांकहरु मध्ये यो निजी क्षेत्रमा जाने अर्थात बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुले क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने कर्जाको स्थितिलाई लिएर पनि हामी हाम्रा दिगु विकासका लक्ष्यहरु लगायतकाहरु माइलस्टोन के होला कसो होला हामी on track much ho ya off track much ho. Bhani kura haru. Abo bhano me bivin net bivin na chhetra ka netitto haru le. Garne baacha haru yathata parakchan chan chainan. Uni ro almal ma chan chainan. Kya chay istiti bhani kura garne lai pani is prakar ko to thank hamili use garnu pani huncha mulyankan garnu parsa. बन्ने जस्तो मलाई लाग्छ अब शॉर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट को लक्ष्य 7 प्रतिशत थियो त्यही 7.12 र अल्पकालीन ब्याज दर लई लक्ष्यमा सम राख्न मौद्रिक नीति एक हसम सफल भएको देखिन्छ मौद्रिक युगांकहरु र कर्ज युगांकहरु भने अलिकति लक्ष्य भन्दा अफ ट्रैक गएको स्थिति अघिल्लो वर्ष मौद्रिक को कारण हिसाब किताबले अब अलग कति सफल कति असफल सफल असफल बंदा पनी प्रभावकारी कति प्रभावकारी रायो की वो राष्ट्रमंडली त्रिमासिक रूप में मौद्रिक को समीक्षा पनी करने कर चा यदि हमरा मौद्रिक आर्थिक लक्ष्य रू अप ट्रैक वो बनी ट्रैक में ले उठने को लगे त्रिमासिक समीक्षा को व्यवस्थ the pressure uh, monetary policy related pressure trimasic magarini pressure kati suffal by kati a suffal by ya gorio gorianati pressure trimasic group ma bani kurako bichar uh, afno mad dinner lipani is per cargo to thank upoigi unashaksa uh, banimale laksa aba masai yo chalu arti barsago uh, modi niti बारे टिप्पणी करना चांस हो सबसे पहले तो कार्य दिशा बैठक शुरू करने पर नहीं हुन्छ मौद्रिक नीति को कार्य दिशा मॉनिटरी पॉलिसी स्टैंड्स किए रहायो अब राष्ट्रमंडली मौद्रिक नीति को डॉक्यूमेंट में वाली कहती कॉशियसली फ्लेक्सिबल भारी आशा सजगता पूर्ण लचीलो मौद्रिक नीति लिंचू � भनम अपेक्षा हरु लाई विभिन्न अपेक्षा हरु सरकार को अपेक्षा निजी क्षेत्र को अपेक्षा रस नागरिक समाज विद्युत बरग नया अलगति अपना कुरहरु कम्युनिकेशन्स के कुरहरु गरने क्रम में उसले गरी को यूज गरी को टर्मिनोलॉजी बने को कॉशियसली फ्लेक्सिबल बने आचा मुल्ली स्थित था बाये क्षेत्र स्थायित्व का साथ साथ ये वाला कॉशियसली फ्लेक्सिबल माउंटेन नीति को आधान कार्य दिशा रानी था बने खाल को प्लानिंग करी कुछ बंचा कार्य दिशा ले अने अब इसको लगी अब उत्पादन शिल्प क्षेत्र में धेरे वंदा धेरे कर्जा प्रवाह करने कुराले प्राथमिकता दीने कुरा करी कुछ प्रोडक्शन बेस लाई विस्तार करने को रागरी को था बट इसमें पनी साना तथा मजूला उद्योग व्यवसाय में धेरे वंदा धेरे कर्जा प्रभाव करने र कर्जा अधिक केंद्रीय कारण लाई रोकने काम करने र ठुला रिडी कर्जा को सही अनुगमन करने र कर्जा को गुलेस्तार में पनी ध्यान दीने र ये को रहरूगर दा उत्पादन � बैंकर्स आ शोजिंस आ डायरेक्टर आने शकिंस आ साना तथा मजूला उद्योग व्यवसाय में धेरे बंदा धेरे कर्जा जाने बातावरण बनने शक्षा यदि राष्ट्र बैंक ले अब ठुला रिडी हरु को कर्जा को अनुगमन करें कर्जा आदि केंद्रीय कारण बाहर रखे को मचासो दियो र क्वालिटी में कर्जा को गुणस्तर में ध्यान दियो � उत्पादन शिल्प क्षेत्र में कर्जा जांच है भन्ने मान्यता राखे कुछ है ये देपी साना तथा मजूला उद्योग व्यवसाय में धेरे बंदर धेरे कर्जा विस्तार करना 
र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न नयाँ उपकरण प्रयोग गरेको मौद्रिक नीतिमा देखिदैन त्यो डकुमेन्टमा देखिदैन त्यसैले भन्नलाई म उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्छु भन्छ मौद्रिक नीतिले साना तथा मझेला व्यवसायहरुमा बढी कर्जा दिन्छु एक्सेस बढाउँछु भन्छ तर इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ प्रयोग भएको देखिदैन देखिदैन त्यसैले मलाई के लाग्छ भने मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा का कुरा गर्दा एक्स एन्टे एक्स पोस्ट को दुई हिसाब किताब पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन मौद्रिक नीति आउँछ त्यो मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरु मौद्रिक नीतिमा भएका लक्ष्यहरु जम्मै एक्स एन्टे हुन् अब एक्स पोस्ट हुनको लागि त एक वर्ष कुरुन्ने नि पर्यो ब्यालेन्स सिट आउनु पर्यो अब एक्चुअली यथार्थ उनलाई त एक वर्ष कुर्नु पर्यो तर अब मौद्रिक नीतिको अहिले चर्चा गर्दा आफ्नो मन्तव्य दिँदा एक्स एन्टे कार्य दिशा के रह्यो भन्ने कुराले माने राख्छ अब यसमा एक दुईटा कुराहरु छन् अब कसै कसैले अब एक्चुअल मौद्रिक स्थिति के रह्यो निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा मौद्रिक विस्तार के रह्यो त्यसको आधारमा अहिले लिएको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा कस्तो रह्यो कसिलो रह्यो लचिलो रह्यो त्यसको आधारमा गर्नु पर्छ भन्ने कुराहरु पनि गर्छन् र कतिपय मानिसहरुको सोच हैन यो त दिशा निर्देश हो ओभर द पीरियड हो र कुनै समयमा कुनै कालखण्डमा के कुराहरु भए त्यसैको जगमा कुरा गर्ने हो कि ओभर द पीरियडको अवस्था हामी कहाँ पुग्नु पर्छ कुनै पोइन्ट्स कुनै डेटा पोइन्ट्स कुनै कालखण्ड त्यति राम्रो भएन भन्दैमा त्यस त्यसलाई जगको रूपमा लिने कि अब औषधमा आफ्नो पोटेन्सियल हुन्छ नि अर्थतन्त्रको त्यसलाई आधारको रूपमा लिने भन्ने कुराहरु चाहिँ छन् र अब सार्वजनिक नीतिको टाइम होराइजन भनेको मध्यकालीन पनि हुनु पर्छ भन्ने छ अल्पकालीन कुराहरु अब कार्यान्वयनको क्रममा गर्ने हो तर सोच प्लानिङ भनेको मध्यकालीन नै हो त्यसैले मध्यकालीन टाइम होराइजन को आधारमा काम गर्ने अहिले अभ्यास भइराछ लक्षित मुद्रा स्मृति लक्षित मुद्रा स्मृति को रणनीतिमा जुन मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने चलन अहिले चलिराछ भारत लगायत थुप्रा देशहरुमा अब त्यो होराइजन टाइम होराइजन भनेको मौद्रिक नीतिको मध्यकालीन नै 5 वर्ष नै रहने गर्छ के आर्थिक वृद्धिका दरहरु के मुद्रा स्मृतिको भारतले पनि 5 वर्षको मुद्रा स्मृतिको लक्ष्य तोक्छ अनि 5 वर्षपछि मात्र त्यो लक्ष्यमा लक्ष्यलाई रिभ्यू गर्छ रिभ्यू गर्छ जस्तै इन्डियाले 4 प्लस माइनस 2 भनेर 5 वर्षको लागि इन्फ्लेसन टार्गेट सेट गर्छ त्यो टाइम होराइजनमा हाम्रा मोनिटरी एक्सन्सहरु वित्तीय क्षेत्रका एक्सन्सहरु केन्द्रित हुनुपर्छ अल्पकालीन सोचले हामीलाई कहीं कतै पुर्याउँदैन अलिकति मध्यकालीन दीर्घकालीन सोच राख्नु पर्छ भन्ने कुराहरु अभ्यास भइरा छ अन्तर्राष्ट्रिय किनभने यो बिहेवियरका कुराहरु पनि हुन् कन्टेक्स्टका कुराहरु पनि हुन् पोटेन्सियलका कुराहरु पनि हुन् कुनै समयमा के पोटेन्सियल मल्टिपल खति भो भन्दैमा त्यसले आधार लिनु हुन्न भन्ने हिसाब किताब गर्ने हो भने मैले यसलाई अलिकति हाम्रा जुन लक्ष्यहरु छन् महत्त्वाकांक्षाहरु छन् त्यो प्रोस्पेक्टिभको हिसाब किताबले हाम्रो मौद्रिक नीति अलिकति टाइटर भो कि अलि कसिलो भो कि अडान भन्ने गरेको छु निजी क्षेत्रको विकास बिना जसको पुजी निर्माणमा झन्डै 80% योगदान छ अब अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सकिदैन सकिदैन 
त्यसैले अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रहरु निजी क्षेत्रका विभिन्न अवयवहरुलाई चलायमान गर्ने हिसाब किताबले सार्वजनिक नीति खासगरी समष्टिगत आर्थिक नीतिहरु को प्रयोग हुनु पर्छ भन्ने आधारलाई आधार लिने हो भने यो वर्षको मौद्रिक नीति गणन अलिकति कसिलो भाकै होला अब राम्रो न राम्रो आफ अब फेरि विश्लेषण गर्न सकिन्छ एसएस अडान चाहिँ कसिलो नै हो जस्तो लाग्छ मलाई र अब कार्य दिशाको मौद्रिक नीतिको अडानको कुराहरु गरिसकेपछि अब टार्गेट्सहरुको अवस्था के छ मौद्रिक नीतिले आत्मसात गरेको नेपाल सरकारले बजेट मार्फत कहेका लक्ष्य गरेका ती आर्थिक लक्ष्यहरुलाई मौद्रिक नीतिले आत्मसात गरेको छ उदाहरणको लागि इन्फ्लेसन 6.5% इकोनोमिक ग्रोथ 6% र अब यो लामो समयसम्म विदेशी विनिमय संचितिको आयात धान्न सक्ने हिसाब मन्थको हिसाब किताबले 7 महिना गुड्स एन्ड सर्भिसेस आयातको 7 महिना राख्ने चलनलाई यो वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि फेरबदल गरेको छैन त्यसलाई निरन्तरता दिएको अवस्था छ अब यो इन्फ्लेसन र ग्रोथ को कम्पोजिसन मा टिप्पणी हुन सक्छ अ त्यसको मिक्स मा टिप्पणी हुन सक्छ अब बजेटले 6.5% को इन्फ्लेसन इकोनोमिक ग्रोथ 6% राखेको लाई अब मौद्रिक नीतिले आत्मसात गर्यो बजेट मा पनि अलिकति यसलाई म अब मतलब भनौ न त्यो प्लानिङ अब यी कुराहरुमा संलग्न भइदिएको भए केही गर्न नसके तापनि इन्फ्लेसन को टार्गेट र इकोनोमिक ग्रोथ को टार्गेट मा अलिकति रिभर्स गर्दिन्थे इकोनोमिक ग्रोथ 6.5% इन्फ्लेसन चाहिँ 6% गर्दिन्थे त्यो कलम चलाउँथे भनम न तलबाट आको प्रोजेक्सन को तथ्यांकलाई गर्थे अब यसको मिनिङ छ अब इन्फ्लेसन ग्रोथ भन्दा माथि राखेर ग्रोथ लाई अर्थात इन्फ्लेसन भन्दा तल राखेर हामीले कस्तो किसिमको प्लानिङ गरेको यस प्रकारको प्लानिङ के सित लक्षित छ हाम्रो आय आर्जनका कुराहरु खासगरी निम्न आय भएका जनसमुदायको को जीवन स्तरका कुराहरु पनि अब आर्थिक क्षेत्रको प्लानिङ कै बिन्दुमा के गरिएको छ सोच के छ भन्ने कुरा यहाँ रिफ्लेक्ट हुन्छ यसलाई पनि अलिकति हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ हाम्रा एफर्ट्सहरु हाम्रा सरकारी एफर्ट्सहरु मौद्रिक एफर्ट्सहरु हाम्रा इनिसिएटिभ्सहरु कसरी कुन हदसम्म केन्द्रित कुन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने कुराहरु पनि यो पॉलिसी मिक्स यो यो लक्ष्य को कंपोजिशन ले पने देखे कुरारू बताऊं सा राष्ट्रमंगले एक पटक यो बजट में राखे का लक्ष्य बंदा फरक ढंगले आर्थिक लक्ष्य राखे को मला याद सा मापने संगलग नथी थी तोरे को मला याद सा त्यो चाहे अब इले तो तीस किस्म को आठ तन गन सक दे ना राष्ट्रबैंक ने तर अब तीस प्रकार को प्रैक्टिस गर्दा हुन्छ अब कती बे सेंट्रल बैंक करुँगे सरकार ले आपने की सम को गरी राम हुन्छ बने सेंट्रल बैंक ले आपने की सम को अनुमान हरु प्रोजेक्शन हरु लक्ष्य हरु राखी राखी को हुन्छ तादम्यता तो हुन्छ अब ट्रेन एनालिसिस अली फरक पर्छ त्यो किसम को अभ्यास नेपाल मा उन्हें शकी राज है ना अब किन्हें मनी प्रोफेशनलिज्म बन समनी प्रोफेशनलिज्म में हमने विश्वास नगरी कुपनी उन्हें शक सा अब यो प्रवृत्ति को कुरहारु मनस्थिति का कुरहारु पनी छन अब यो फ्यूचर में यो अब सोचने विषय चालू को विषय उन्हें शक सा मौद्रिक लक्ष्य हरु में यो वर्षों को मौ विस्तृत मुद्दा प्रदाय को 12.5 प्रतिशत निजी क्षेत्र में जाने बैंक कर्जा और गिलो वर्ष को लक्ष्य बंदा कम 12.6 को ठाउ में 
एगार दशमलव पांच राखे अब सर्ट टर्म इंट्रेस्ट रेट छ पॉइंट पांच राखे अवस्था लक्ष्य मौद्रिक लक्ष्य हुई तीनवटा सूचक लेंद्र बिंदु में राखे राष्ट्र बैंक ने मौद्रिक प्लांग देखि अब अगिलो वर्ष को निजी क्षेत्र में जाने बैंक कर्जा को लक्ष्य भाग यह वर्ष कम राखी को अवस्था छतंत्र कति हदसम चलायम करने नगर्ने हम सोच के मौद्रीति को सोच के अगिला वर्ष तुलना में भादा इसलिए संकेत हमी कति गतिशील मौद्रिक नीति कति हम गतिशील बनाने कति यूज करने कति सक्रियतापूर्वक यूज करने नगर्ने हम मनस्थिति रस्थिति परिवर्तन करने हम आठ साहस हम प्रयास का कुरा इस प्रकार को सूचक इस प्रकार का लक्ष्य के प्रदर्शन करदनुरूप हमी विचार दून पर्च जो लेस पच्चीस इंस्ट्रुमेंट्स को हक में पॉलिसी रेट भाषर नाइट कर्जा सुविधा तरलता सुविधा बैंक आरटीजीएस सुरू भैस राष्ट्र बैंक ने सुविधा बैंक दिखे दर घटा यो सुविधा बैंक मत सीमित हो निजी क्षेत्रसम पुग्दन पॉलिसी रेट बने ओवर नाइट लिक्विडिटी तरलता सुविधा हो अर्क दिन बैंक सेटल कर दर बैंक अलग राहत पुगे देखि करिडोर को सीलिंग परिवर्तन छाइन इसलिए सीलिंग परिवर्तन नगर्दसम ब्याज दर को सीलिंग नीतिगत सीलिंग सात पॉइंट पांच प्रतिशत को जो सीलिंग ठूल तो परिवर्तन होम बजार को ब्याज दर में ठूल परिवर्तन आन सकते मौद्रिक नीति को कारण सीलिंग तो चला सीलिंग मौद्रिक नीति को दिशा निर्देश कर डिरेक्शन तो डिरेक्शन चेंज भाषा भादा करिडोर को सीलिंग रेट अर्थात बैंक रेट साढ़े सात प्रतिशत यथावत राखे मौद्रिक नीति को कार्य दिशा यथावत कुछ अर्थतंत्र गति दिने अलग परिवर्तन करने सोच बैंक दर ने अर्थ करिडोर को सीलिंग दर ने देखाएन मौद्रिक नीति यथास्थिति में रहोक संकेत यो बैंक रेट ले देखा जो बैंक रेट परिवर्तन करबसम बैंक रेट सीलिंग सीलिंग परिवर्तन होते अब भाने कोशी बारेज को पानी को बाह नाप्ने तो हो अब सीलिंग कह अब इसलिए धेरे कुछ बोल अब राष्ट्र बैंक ने फ्लोर घटा भेर ठूल परिवर्तन लिया जब समय सीलिंग हमी परिवर्तन करतेन एट कुरो के स्टैंडिंग डिपोजिट फेसिलिटी सुरू कर अत्यंत राम पांच छ वर्ष को करिडोर अलग व्यवस्थित पारने जो प्रयास रही अलग क्यारी फोर्ड अगड़ी लै जाने कुरा यो स्टैंडिंग डिपोजिट फेसिलिटी मथि स्टैंडिंग लिक्विडिटी फेसिलिटी छटैंडिंग डिपोजिट फेसिलिटी थे अब यो यो समेत इंट्रोड्यूस करिडोर ने पूर्णता पाँच जस्तु लग् म राष्ट्र बैंक सदा नहीं करिडोर सुरू कर अभी बड़ा गाड़ो अर्थ मंत्रालय ने विरोध करने राष्ट्र बैंक का कर्मचारी खास करी यूनियन ने विरोध करने हम कल्याणकारी कोष खाईदिने भो अरकार ने हम डिविडेन्स में असर पर्ने भो राष्ट्र बैंक बनने विभिन्न किसम को अवरोध का बावजूद भी अरु देश में करिडोर को व्यवस्था रहोक आपको मूलुक में ना हमी कत तालीम गोष्ठी आदि आदि में जो प्रस्तुति में के के नपुगे जस्तों हमी बैकवर्ड रहो 
त्यो बारे हामी मौन रहनु परेको पीडा बोध हुन्थ्यो त्यसलाई समेत गरेर मौदिन नीतिलाई आधुनिकीकरण गर्नमा रिसर्च डिपार्टमेन्ट मैले हेड गर्दा यसलाई इन्ट्रोड्युस गरेको थियो र यसलाई अलिकति पाच्चे अलिकति एक्सेप्टेबल बनाउनको लागि केही अलिकति रिल्याक्स किसिमको करिडोर सुरु गरिएको थियो अहिले स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फेसिलिटी गर्न एकदम गाह्रो थियो अहिले गर्छु भने आज यो राम्रो कुरो मलाई लाग्छ र अरू यो स्ट्याचुटरी लिक्विडिटी रेसियो सिआरआर यथावत राखिएको अवस्था चाहिँ छ र खुल्ला बजार कारोबार आवश्यकता अनुसार सर कति एउटा स्लाइड छ अब अब हेरौ खुला बजार कारोबार का कुछ अब यह मैं ये इंटरेस्टेड करिडोर स्थापित कर इस प्रकार को यो चित्र बनाएर मेरो प्रस्तुति में जहाँ तई मेरे लेख में दिने ताकि यो वेल इस्टाब्लिश होस् तब जो रिसर्च सेंटर ने आत्मसात करोस् भू अनकन्वेन्सन मनिटरी पॉलिसी टूल्स में ठूल परिवर्तन भाग देखि रेगुलेटरी रिफर्म्स में यह पूंजी कर्जा लाई सब महत्व दिखे अवस्था चाहिए राष्ट्र बैंक ने यो बिग बरोवर्स लार्ज एक्सपोजर का कुरा उठा अब पहले अब इस भाग अगड़ी हमें ठूला टप टेन वाणिज्य बैंक को अंतरराष्ट्रीय अडिट फॉर्म मार्फत विशेष किसम को डायनेस्टिक अध्ययन करने भाई कुरा में अभी राष्ट्र बैंक ने थाती राखे जस्तु मौन बस को जस्तु ठूला बैंक को स्पेशल निरीक्षण करने भाई ठूला बरोवस कर्जा में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने कुरा यो अलिकति अलिकति डिबेटेबल विषय वस्तु हो जो मैं लग समय को अभाव में मैं धीरे कुरा सक एसेट क्वालिटी रिव्यू अत्यंत आवश्यक मैक्रो स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क अब इस निरंतरता दी राख् पर्ने कुछ जस्तु मैं लग स्ट्रेस लोन रेजुलेसन फ्रेमवर्क बनाने कुछ यो हो स्वागत कर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को विस को लगी राष्ट्र बैंक ने मौद्र नीति के सकता भाई कि बोले ये अत्यंत राम हो रूंजी बजार मौद्र नीति ने उन हसम अगड़ी लैजाने भाई कुछ अब सेंट्रलाइज के एवाईसी को आम नागरिक आम भन न उपभोक्ता असर पारने कुछ सुधार करने कुछ अत्यंत राम हो रही जन सा शेर को धितो में जाने रियल इस्टेट लोन्स रायर पर्चर गाड़ी मोटर लगाय का अर को जोखिम भार घटने कुछ आम चाशो को विषय रहे अब मैक्रो प्रुडेन्शियल मेजर्स को हक में खास करी कैपिटल बफर्स को हक में अब इस पटक राष्ट्र बैंक ने काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर सुरू कर अत्यंत राम कुरो हो रउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर्स कार्यान्वयन कर सके लिया सके सीडी रेसिओ आवश्यक पर्स कि पर्दन भहस दुईटा कंटर साइकिलकल कैपिटल बफर्स रीडी रेसिओ नब्बे प्रतिशत जो तोक ओवर किलिंग ओवर लैपिंग भागनी अब छलफल में लियान पर्च नीतिगत सुधार को रूप में अब धर मैक्रो प्रोडेन्शियल रेगुलेसन कर टूल्स यूज कर काउंटर साइकिल कल कैपिटल बफर्स सुरू भैस सीडी रे रेसि को औचित्य को बारे हमें छलफल अगड़ी बढ़ाने पर्च जो मैं लग एलटीबी रेसिज का कुछ चला अवस्था छेन थुप्रा एलटीबी रेसिज कन्फ्यूजन पारने काम कर आम नागरिक बैंक बा ऋण लिदा गर्दा बड़ा चाह समस्या पारे अवस्था में थप रैशनलाइजेसन कर पड़ने कुछ जहांसम यह मौद्र नीति को अर्थतंत्र में प्रभाव को कुरो आम नागरिक बैंक बरोस् कति सजी कति अप्ठारो अब ग्रोथ लर्थिक वृद्धि 
ले सकारात्मक असर पार्ला इसलिए इंड्यूस करला नगरला भन्ने कुरा हरु र इन्फ्लेशन मुद्रा स्पीडी क्यों होला बीती क्षेत्रों के स्थायित्व क्यों होला बाये क्षेत्रों के स्थायित्व में क्यों होला भन्ने कुरा को आधार में मौद्रिक नीति को पोटेंशियल इम्पैक्ट अर्थतंत्र में हम लोग चर्चा करना शक्षम पर प्रश्न कि आय से वाने � तर मलाई के लाख सवाने जो उनकी सुन को रेगुलेटरी रिफॉर्म्स चालू कुछ ही कर्जा को रब यो कर्जा बर्गी करने का कुरहारु आयरासन एसेट क्वालिटी रिव्यू का कुरहारु आयराखी का सन र केंद्रीय बैंक को स्वाइप्ते तदर उत्तर दायित्व को फ्रेमवर्क बनाने कुरहारु आयराखी को सन र एमएल सेफ्टी का प्रावधान हरु मौद्रिक क्षेत्र खासकरी वित्तीय क्षेत्र को राष्ट्रीय अर्थतंत्र को भूमिका दुई तीन वर्ष में के रहने अलग कंस्ट्रेन हिसाब किताब को उच्च आर्थिक वृद्धि को मार्ग प्रशस्त करने को मत दिता ये पांचवटा सुधार कंटेक्स्ट में लिख पर्च जो लगे को मौद्रिक नीति जो जो स्वरूप में आक इस पसारी से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ईसीएफ कार्यक्रम कुछ है महत्वपूर्ण भूमिका रही को तो इसको बैकग्राउंड में आकु जस्ट लाख सा अब ये जम्मे कुरहारू गरी सके बस अब हमारे कोटी मिनट दिनों इंसा दो मिनट में सब कौन सा हाँ अन्य प्रश्न आ रहे हैं कैसा नवानी में ये रोकीं चो है ना ये लाइ कंप्लीट सार्वजनिक हम लोग वेव होवर्ड क्यों नहीं पार सा दिशा निर्देश कि मौद्रिक नीति तर्जुमा करता कि बजट तर्जुमा करता बनी कॉन्टेक्स्ट में महिले वेव होवर्ड को कि बुधारू यहाँ तैयार करी कुछ हम लोग फोकस बने को रिसोर्स मोबिलाइजेशन में नहीं उन्हें पार सा जस्तो लाख समालाई कि मौद्रिक नीति के बजट रिसोर्स मोबिलाइज गरीबी न्यूनी कारण का कुरहारु रोजगारी का कुरहारु वो जलमा पार्षद रमाले के लाख सवाने अर्थतंत्र का चलन चलाए मान गर्नी हो माने ये उटा शूचक प्रत्येक महीने में दूसरी और बराबर को आयात गर्नी शक्नी स्थिति जब सम्म हमें निमान गर्नु सागरेनो तब सम्म अर्थतंत्र का चलाए मान होने सागरेना और � अनितेश को जाग में हमें आर्थिक आर्थिक गतिविधि चलाए मान करने को रहा सोची रहा सु बनी रहा सु उन्हें साग देने कसरी होना शख्स है कि गरेरा उनसा स्रोत बाईस स्रोत परिसालन गरेरा कम से कम यो मुलुकले दूसरे आरब बराबर को आयात धान्य शक्स अनिबल लार्थ तंत्र चलाए मान उनसा रिश्वत परिसालन प्रत्यक्� हमरा मौद्रिक नीति हमरा बजट रिपोर्ट पॉलिसी रूप पर बाकारी होना साक देना नंबर वन नंबर दो ही अब कृषि में आत्मनिर्भर का कुरारू ने गर्सों बजट पर अपनी गर्सों मौद्रिक नीति ले पानी कि के कर्जा नीति ले रखे कुरारू गर्सा तेरा जब समय कृषि में लगानी होना साक देना लगानी उद्योग व्यवसाय तेजस्वी करियो अब जोन हमरो सामाजिक रूपांतरण भाई रहा सा ये जो जॉइंट फैमिली थियो और कृषि तेज साप्ती तबले आयोजित थियो आयजना गरीन थियो बीस पच्ची जना को परिवार होता संभव थियो अब तो ये कल फैमिली जॉइंट फैमिली बट न्यूक्लियर फैमिली में गई सके आचम तेज में अपनी श्रीमान विदेश में का� अनुदान दिए रा कि होने वाला सही ना जब सम्म किसान अब अब और उसे ही ले किसी में लगानी गार्ड है ना जो बातावरण 
परिविधि लेउनु पर्यो पुजी लिएर कृषिमा जानु पर्यो अनि रोजगारी अवसरहरु अनि आत्मनिर्भरताका कुराहरु हुन्छन् मौद्रिक नीतिले पनि त्यही हो गर्नु पर्छ बजेटले पनि त्यही गर्नु पर्छ तेस्रो मलाई के लाग्छ भने हाम्रा मौद्रिक नीति बजेट यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको रिभाइटलाइजेसनमा केन्द्रित हुनु पर्छ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको अंश घटि राखेको अवस्थामा त्यतातिर फोकस गरेनौ केन्द्रित गरेनौ भने जति सुकै राम्रो मौद्रिक नीति बजेट लेखेता पनि हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय भनम न नीतिले जुन हाम्रा रणनीति छ न औद्योगिक विकासका त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ पीपीपी मोडल लाई सघाउने हिसाब किताबको मौद्रिक नीति आउनु पर्छ हाम्रो इन्डस्ट्रियल पार्क्स स्पेशल इकोनोमिक जोन्स ब्लेन्डेड फाइनान्स को विकास तर्फ हाम्रा मौद्रिक नीति बा हाम्रा समष्टिगत नीति जोडिनु पर्छ जस्तो लाग्छ अब बैंकी रिफर्म्स नगरीकन अब भनम न हामी अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने मेरो विचार पनि छ प्राइभेट सेक्टर ओभर फाइनान्स भो हाम्रा धेरै गल्तीहरु भए 100% को वरिपरि अ यो बैंक कर्जा जीडीपी को हुनु भनेको यो बडा डेलिकेटेड हो यो चाहिँ संवेदनशील विषय वस्तु हो कसरी डी लेभरेजिङ गर्ने एउटा विध्वंस नगरीकन नव निर्माण हुन सक्दैन भने चाहिँ एक किसिमको यसलाई अलिकति अलिकति विध्वंस अलिकति सुधार गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के बजेट बनाउँदा के मौद्रिक नीति बनाउँदा हाम्रा नेशनल एस्पिरेसन्स त हामीले जोडेनौ र अहिले के भाछ तीन महिना अगाडि के भो एक वर्षमा के भो अघिल्लो वर्षमा के भो त्यसको आधारमा हाम्रो आर्थिक लक्ष्य मौद्रिक लक्ष्य बजेटका लक्ष्यहरु तोकिन्दा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौ दिशा निर्देश गरेको ठरिदैन भन्ने मेरो विचार छ एलडीसी ग्रेजुएसन एसडीजी लाई पनि केन्द्र बिन्दुमा राख्नु पर्छ भन्ने नै छ अब अर्को अब रिजनल डिस्पेरिटी न्यूनीकरण ग्रामीण क्षेत्रमा अब यो भनम न मिटर ब्याज पीडितका थुप्रा कुराहरु छन् किन आए भन्ने कुराहरुमा अब यो क्षेत्रगत रिसोर्सको परिचालन राम्रो भएन काठमाडौँ केन्द्रित सबै कुराहरु भए भन्ने कुराको घोतकको रूपमा हामीले लिनु पर्छ रिजनल डिस्पेरिटी कसरी घटाउने र मैले यस सन्दर्भमा भन्दै आएको यो भनम न पारदर्शी विकास बैंक स्थानीय विकास बैंकको सोच अगाडि बढाउनु पर्छ अनि बल्ल बीति हिसाब किताबले हामी समावेशी आर्थिक विकास गर्न सक्छौ मौद्रिक नीति पनि त्यतैतिर जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब अब मौद्रिक नीति र फिजिकल पोलिसी बीच त कोअर्डिनेसन हुनु पर्छ र फिजिकल पोलिसीमा भएका के कुराहरु के विसंगतिहरु नहटाइकन पनि मौद्रिक नीति त्यति प्रभावकारी हुन सक्दैन त्यसैले सरकारले पनि ट्याक्स एक्जेम्सनका कुराहरु सब्सिडीजका कुराहरु अलिकति रिभ्यु गर्नुपर्ने देखिन्छ राष्ट्रिय आर्थिक सल्लाहकार भएको हुनाले पनि यस प्रकारको सुझाव राष्ट्रले दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ग्लोबल भ्यालु चेनमा आबद्ध गर्ने जोड्ने हिसाब किताबको नीति अबको आवश्यकता हो नेपालको भविष्यका भविष्य भएका क्षेत्र भनेको कृषि टुरिज्म र आईटी सूचना प्रविधि क्षेत्रहरु नै हुन् यी सेक्टर्सलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर रा, के बजेट के मौद्रिक नीति ल्याइनु पर्छ भन्ने मेरो विचार युवाहरुलाई जोड्ने र ग्लोबल बजारलाई हेर्ने कहाँ छ पुइसो कहाँ छ बजार कुन देशका मानिसहरुले धेरै किन्न सक्छन् आदि आदि कुराहरुमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्दै मेरो प्रश्न त्यही टुङ्गा धन्यवाद तपाईहरुको प्रश्न Kilsan विशेष गरेर अब यहाँ इकोनोमिस्ट सरहरु साथीहरु हुनु भएको हुनाले उहाँहरुको अवश्य केही कुराहरु
नवसर को नवसर को एंड में समस्या आज जो जय सर बत्ती गयो बत्ती आयो ए बत्ती गयो होला हो हजुर हजुर अ नरसल एकै छिन नवसले पर्खु न वहाले डाटा बाट भए पनि जॉइन गर्नु हुन्छ है सर म म सुनिन्छ म म सुनि हजुरले सुनिरहेछ सर हजुरले सुनिरहेछ मैले नव राज कति बडा सर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो बत्ती गएकोले आउनु हुन्छ सर वहा हामी कन्ट्याक्टमा कन्ट्याक्ट गर्दै छौ जय सर आइ हाल्नु भयो अनि डेटा चला डेटा चला अहिले बत्ती घरि घरि जाने भइरहेछ के गर्ने एउटा क्वेशन रहेछ जय सर अस्मित बाट अ हुन्छ सर अस्मित जी प्रश्न राखौँ अस्मित जी हेलो सुनि सर सुनि छ सुनि छ ए मेरो क्वेशन चाहिँ के छ भन्दा फेरि हाम्रो जुन इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोर छ नि हैन त्यो इन्डियाको इन्डियाको इन्टर बैंक रेट सँग दाजेर पोलिसी रेट र त्यसमा दाजेको छ त्यसले गर्दा हाम्रो मुद्रा स्ट्रिक त इन्डिया सँग डिपेंड हुने भयो नि सर हैन राष्ट्र बैंकले डिफरेन्ट मेकानिजम किन क्रिएट गर्दैन सर नेपालकै लागि किनकि यसमा त हामी टोटली इन्डियाको इन्टर बैंक इन्डियाको इन्फ्लेसन रेटमा डिपेंड भयो अब त राष्ट्र बैंकले आफ्नै एउटा मेकानिजम क्रिएट गरेर इन्डियासँग डिपेंड हुनु छोड्नु पर्ने हो राष्ट्र बैंकको जस्टिफिकेसन चाहिँ करेन्सी पेकलाई मेन्टेन गर्न भन्यो हैन तर त्यस्तो चाहिँ अलि लङ टर्मलाई चाहिँ मलाई ठीक लागेन सर मैले त्यही भन्न खोजेको सर किन यस्तो गरे हो भनेर ए मौद्रिक नीतिको रणनीति फिक्स्ड एक्सचेन्ज रेटमा आधारित छ इन्फ्लेसन टार्गेटिङ रेजिममा हामी गएका छैनौँ र दुई हजार सत्र सालदेखि यता नेपालको मौद्री नीतिको नोमिनल एङ्करको रूपमा स्थिर विनमेद प्रणाली हेलो हेलो हम्म अने नर सर को बत्ती गए जो जय सर हजर हजर भाई दे जय सर हजर नवराज कति बड़ा सर सर संपर्क भाई हजर को ए आइन हिज ज्वाइन हिज ज्वाइन आई सी हिम जय सर एक दिन पुलमान घिशिंग सर नहीं बोलाउनु पर्यो सारी बत्ती गयो के हुन त नौ सर नर सर भर्खरै हिँड्नु लाग्नु हिँड्नु भयो उहाँको त्यो हिँड्नु लाग्नु भयो भने बत्ती गयो जस्तो छ नव सरले अलिकति धैर्य धारण गरिदिनु पर्यो जसरी अघि हामीले गरेको थियौँ ए होइन होइन म मैले बत्ती के भयो भने बत्ती गयो अनि मैले चाहिँ बत्ती गएर मेरो वाइफाई डिस्कनेक्ट भयो अनि मैले जोडेँ सर हुनुहुन्छ अहिले के भइरहेको छ सर जय सर होइन अहिले नर सरले एउटा प्रश्नको उत्तर गर्दै हुनुहुन्थ्यो प्रश्नको उत्तर गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँकोमा बत्ती गयो ए त्यस कारण अब हामी यही रिक्वेस्ट गरौँ कि जय सरले नर सरले एकचोटि फोन गर्नुहुनेछ यदि वहाँलाई आउन असुविधा छ भने हजुरले नव सरले कन्क्लुडिङ रिमार्क्स साथै सेसन पनि दिनु पर्ला भन्ने कुरा भइरहेछ हुन्छ सर हस् 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 म फोन गर्छु वहाँ फोन गरौँ फोन गरौँ हस्
रुद्र सर हु आज अंजना जी मैं सुंदे हो तब सर आम हियरिंग रुद्र सर शायद वहाँ को बत्ती गए हजर सुनो थपा सर को समस्या भाग रहे है अब एक दिन अलग बृहत्तर कार्यक्रम कर हजरले समापन कर सब नमस्कार रसगरी हम यहाँ निमित रूप में उपस्थित होने हम आदरणीय डॉक्टर वेद काफ्ले सर लगायत मैं यहाँ हम राम डॉक्टर राम आचार्य लगायत धेरे हम यहाँ सर मैं देखी रख रदम आनंद लगे एटा यो कार्यक्रम मत्री निमित रूप में हमें करना पाऊँ रहा को उपस्थिति हमला एकदम उत्साह भरे रो संभव मैं वहाँ ला प्रश्न राखे थे राखन लगा थे यहाँ लाइन डिस्कनेक्ट भो मैं तो प्रश्न यहाँ सुना मैं सो खोजे वहाँ जो आर्थिक सलाहकार राष्ट्र बैंक आर्थिक सलाहकार वहाँ भन्न भो ये सलाहकार हम सरकार ने अथवा राज्य के अथवा हम माननीय अर्थमंत्रीजी के सम्मान प्रधानमंत्रीजी के यह मौद्रिक नीति लगायत यो आर्थिक व्यवस्था वित्तीय व्यवस्थापन में जो सलाह राष्ट्र बैंक ने दी तो सलाह लाई कति वहाँ पालना करूँ रालना कर समस्या देखा हुए हम अनुसंधान में नहीं ठूल समस्या भो भूरा देखिए यदि वहाँ सलाह चाह पालना नो तो कलना नुरा चाह हमें खोजन पर्च जो मैं लग एक नंबर अब इसमें हम थप छलफल करूँ लर्क मैं वहाँ लहाँ को एटा विचार के जानने इच्छा थी अलग हमीसंग एकदम राम्रा राम्रा अवसर उदाहरण को लगी अब अलग बजार भाग हर एक हर एक व्यक्ति को हाथ में संसार को बजार अथवा तैं का क्रेता सामान कि विचार कि तब को मं हर एक मं को हाथ हाथ में मोबाइल ने संसारसंग जोड़े ये तो बेला में रामीसंग स्टार्टअप अंटरप्रिनरशिप लगायत हमें चाहिए कुछ भी काम करना को लगी हमें बाधा अवरोध छेन यो यो प्रविधि को कारण हमी खुला छो हमीसंग तो उपलब्ध छ रस्ते हम पूर्वाधार वहाँ धेरे कुरा कर हम द्रुत आर्थिक विवास को रो कर हमीसंग पांच वर्ष में एटा एक खर्ब बराबर को तब को आयोजना निर्माण कर सकने तो क्षमता रो प्रविधि रो सोच तो किसिम को संयंत्र उपलब्ध छी अब हमीर कि रोकने को हम विस को लगी खासगरी मौद्रिक नीति वित्तीय नीति रो आर्थिक नीति आदि कुछ हम कहाँ कसरी चाहिए हमी रोक कें ये छेन रो राजनेता बुझ् पर्ने कुछ के हो हम अर्थ मंत्रालय ने माननीय मंत्रीजी के सम्मान प्रधानमंत्रीजी लगायत र सरकार का सलाहकार वहाँ बुझ् पर्ने वहाँ चाल्न पर्ने कदम के हो गुर्ने कुछ के हो ताकि हमी यो अवसर छोप्न सकूं भाई बारे में आगामी दिन में हम चाहिए थप छलफल बहस करने मंच निस्लि हमारा निचोड़ हमी संबंधित विभाग मंत्रालय निकाय रक्ति समक्ष हम पुराने भमना करना चाहूँ रो आज को कार्यक्रम में आदरणीय डाक्टर जय कुमा गुरु सर लगायत यहाँ सब जो भूमिका निर्वाह कर इसको यहाँ धन्यवाद दीदी आज को कार्यक्रम में यहीं समापन यहाँ लवेदन करना चाहूँ हस् नमस्कार नमस्कार धन्यवाद नमस्ते नमस्कार सब जाना